Hi dear students, welcome to part 2 of Solid State. Last day, we have studied in the last day. What is Solid Cylinder and Classification. Crystalline and Amorphous Solids. That is the characteristics of our characteristics. Let's go to the Crystalline Solids in the classification. Last day, we have studied in Crystalline Solid Particles are close to the particles. These particles are close to the spherical particles. Ionic solid is called Ionic Solid. In the class, you can see the seat. If you are in the chair, you can see the seat in the chair. 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 Who is in the chair? It's not the chair. Now, the seat in the chair is the seat in the chair. Enam hari di Central Lai C L N hari. Orang Navi ini tu malah rasa happy ya terikinu. Saderah na terikinu ni kalau malah rasa energetik anak Navi ini. Entah kerana Navi ini friend dia ya Central Lai ada terikinu orang. Orang Navi ini Central Lai yang tamil. Entah orang itu entah apa dia ada ke perfosor attraction. Orang ini baru ada ada yang baru na orang agresif boleh. Nampak chemistry lom, atang alde, ion alde, ek ada ilir tu boleh attractive force bila. Panjang, nawi inda place sila tu sodium ane gil, sodium ion ni, nampak ni plus sana, chloride ion ni, Cl minus sana bila. Apa opposite charge jola randa, ion alde ana, ni plus sana Cl minus. I opposite charge jola ion alde, ada ilir bila na force of attraction. A force of attraction ni, electrostatic force of attraction, alanggil, nama la last year la, nuru peri padi cuci tuhnda, entah iru nuda ionic bond. So, if the particles are ions, the bond, the bond is called ionic bond. So, the first classification of crystalline solid is ionic solid, and the constituent particles are ions. The force of attraction is called ionic bond. NaCl, ACl, KNO3, etc. are examples of ionic solid. In the first class, we will do NaCl. Very hard on NaCl, very high melting point. 801 degrees Celsius on the melting point. That is why I said potassium chloride in the case. Potassium chloride in the melting point, 770 degrees Celsius. Then, we will do the properties of the property. They are having high melting point. They are hard. Sodium chloride is hard. We will take it. They are brittle. In this sodium chloride, it is molten state electricity. We will take it. 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 अदर नम्बर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर यान वेचर यू कैन सी दैट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अपो पोटैशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड बोर उल्ला आयोनिक सॉलिड्स इन द प्रत्येक दा दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट एंड आल्सो इन एक्वेस सॉल्यूशन स्टेट एक्वेस सॉल्यूशन लम अब इलेक्ट्रिसिटी Ion agan ana, ada terdetik dalam apa lagi? That type of solid is called ionic solid, and the constituent particles are ions. The force of attraction is called ionic bond. Example: NaCl, KCl, KNO3, cesium chloride, etc. Nih kau ceri kena spherical particles soro num, atom agan ana nabi ari kya. Suppose, iu orang spherical particle num. Carbon atom lah anda terdetik dalam diri kita ni jari kita. Diamond, graphite, tu orang yang solid sel, particle sel lah anda ni carbon atom lah. Padat terdetik dalam diri kita carbon atom lah anda ni. Ini carbon atom ni tamil, elektron agal share ini dah tanah, 
ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുക ഡയമണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ കണ്ടു ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ് ആണ് അത് ഫോം ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളിഡ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾ നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ് അപ്പോൾ കോവാലൻ സോളിഡിന് മറ്റൊരു പേരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ് ഡ്യൂ ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ ദ ആർ കോൾ നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ്സ് സോ വാട്ട് ആർ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ കോവാലൻ സോളിഡ്സ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഗേൾസ് മാത്രമാണെങ്കിലും അവിടെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ നടക്കാം ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ലഡുവോ ജിലേബി ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ബോയ്സ് ഉള്ളി ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ബോയ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷെയറിംഗ് വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് സോ നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റംസ് ആണ് ദ ബോണ്ട് ഈസ് കോൾ കോവാലൻസ് കോവാലൻ ബോണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയവയിൽ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് തുടങ്ങിയ സോളിഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയമണ്ടിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഏകദേശം നാലായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെയാണ് ഡയമണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക സിലിക്കൺ കാർബൈഡും അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സിലിക്കൺ കാർബൈഡിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കോവാലൻ സോളിഡിൻ്റെ എല്ലാം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ ഹൈ ആണ് നമുക്കറിയാം ഡയമണ്ട് വളരെ ഹാർഡാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇവ അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കണ്ടു ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡുകളായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതയും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗ്രാഫൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് ആണ് സ്ലിപ്പറി നേച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ലൂബ്രിക്കൻ്റെ ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ ബാക്കി കോവാലൻ സോളിഡുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഹാർഡാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്തവയുമാണ് സോ എക്സാമ്പിൾ ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സെട്ര സോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദ ആർ കോൾ കോവാലൻ്റ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ് വാട്ട് ആർ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ കോവാലൻ സോളിഡ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ആറ്റംസ് And what is the force of attraction called? Covalent bond. And what are the properties of covalent solid? They are having high melting point, they are very hard and they are poor conductors of heat and electricity. Example, diamond graphite, silicon carbide, silicon dioxide, etc. And the third one is metallic solids. You can see that the orospherical particle is മെറ്റാലിക് അയോണുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം മെറ്റൽസിൽ ഗോൾഡ് സിൽവർ കോപ്പർ തുടങ്ങിയ മെറ്റൽസിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത് മെറ്റാലിക് അയോൺസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു പൂൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് കാരണം മെറ്റൽസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുക മെറ്റാലിക് അയോൺസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു പൂൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇത് സി യു പ്ലസ് ആണ് ഓരോ പ്ലേസിലും വരിക സിൽവർ ആണെങ്കിൽ എ ജി പ്ലസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സി തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ സി മോഡൽ എന്നൊക്കെ അതിന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് സോളിഡിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെറ്റാലിക് അയോണുകളും അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുമാണ് ഈ മെറ്റാലിക് അയോൺസും അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ മെറ്റാലിക് അയോൺസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട്
when compared to covalent solids nammal nerthe paranju diamond indeyum adu pole silicon carbide indey ka melting point valare high aanu pakshe adu adumayitte compare cheyumbol indey melting point korchu koravana ennalu or 1000 inde range lokke aanu ee gold copper indey ka melting point vera 1063 aanu gold inde melting point 1083 aanu copper inde melting point so they are having fairly high melting point nukariya metals ella hard aanu le metals hard aanu namukku brittle aanu paraya malleable aanu ductile aanu idella metals inde properties aanu so the third classification edana third classification metallic solid what are the constituent particles metallic ions and the mobile electrons what is the force of attraction called metallic bond and what are the properties they are having high uh, fairly high melting point hard brittle ductile and they are conductors of heat and electricity all the metals and alloys are examples of that type and the fourth classification is molecular solids kaanichirikkana oro spherical particles and molecules aanengil that category is called molecular solids ee molecular solids thanne വീണ്ടും നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ പോളാർ സോളിഡ്സ് പൊളാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആറ്റങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളാണ് അടുത്തടുത്ത് വരിക നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടിനും ഒരേ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ് സെയിം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവയുടെ ഇടയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പൊളാരിറ്റി ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ്റങ്ങളോ ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസോ ഒക്കെ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സോളിഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ പോളാർ സോളിഡ്സ് അപ്പൊ എച്ച് ടു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസും ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഇടയിൽ പൊളാരിറ്റി ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഈസ് കോൾ ബ്ലണ്ടൻ ഫോസ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ ഫോസ് നോൺ പോളാർ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഫോസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആ ഫോസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പേഷൻ ഫോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ ഫോസ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇനോർട്ട് ഗ്യാസസ് എല്ലാം തന്നെ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗം ഇതെല്ലാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പൊ നോൺ പോളാർ ആറ്റങ്ങളോ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസോ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോസ് ആണ് ലണ്ടൻ ഫോസ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ ഫോസ് സോ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കോൾ നോൺ പോളാർ ആറ്റംസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് പോളാർ സോളിഡ്സ് പൊളാരിറ്റി ഉള്ള ആറ്റങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്കറിയാം പോളാരിറ്റി വരുന്ന പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ടുകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അതും പഠിച്ചു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് സി എൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കോവാലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ അറൈസ് എ പൊളാരിറ്റി ബിക്കോസ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു എൻഡിൽ പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജും ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിന് പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കോവാലൻ ബോണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ടുകൾ എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊളാരിറ്റി വരുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഈ ഓരോ സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കളിലും വരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയും അത്തരത്തിലുള്ള സോളിഡിനെ പോളാർ സോളിഡ് എന്നും പറയും ഇവ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് കോൾ ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ ഹാവിങ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നോൺ പോളാർ സോളിഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ പോളാർ സോളിഡ്സും ഇപ്പൊ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എച്ച് സി എൽ സോളിഡ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ പൊളാരിറ്റി വരുന്ന മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം തന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോളാർ സോളിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇനി മോളിക്യുലാർ സോളിഡിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് സോളിഡ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വരുന്ന മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ കാറ്റഗറിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറ
ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വരുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഏതിലൊക്കെയാ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വരിക വാട്ടറിൽ അല്ലെ ഐസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറായി അമോണിയ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം തന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നാൽ അപ്പൊ അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കും സോളിഡ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഐസ് സോളിഡ് എൻ എച്ച് ത്രീ സോളിഡ് എച്ച് ഓൾ ഡീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് and the force of attraction is called hydrogen bond the particles are hydrogen bonded molecules so molecular solids are classified into three which are they non polar solids polar solids and hydrogen bonded solids what are the particles in non polar solids non polar atoms or molecules what is the force of attraction london force or dispersion force and what are the examples solid carbon dioxide solid hydrogen solid helium solid argon etc and the second one is polar solids the particles are polar molecules and the force of attraction is called dipole dipole interaction having low melting point soft and they are insulators solid hcl solid so2 all these are examples and the last one is hydrogen bonded solids the particles are hydrogen bonded molecules force of attraction is called hydrogen bond the properties low melting point comparatively hard gram is a korchude idinekkal hard aanu so comparatively harder when harder to non polar and polar solids they are also insulators all the hydrogen bonded molecules in the solid state that is solid water solid nh3 solid hf are examples apo classification of solids crystalline solids nalla section aanu nammal complete cheyidathu onnu kodam namukku conclude cheyyam based on the nature of particles and based on the force of attraction solids are mainly crystalline solids are mainly classified into four which are they ionic solid what are the particles ions what is the force of attraction ionic bond the second one is covalent or network solid what are the constituent particles atoms what is the force of attraction covalent bond and the third one is metallic solids what are the constituent particles metallic ions and the mobile electrons and the force of attraction is called metallic bond fourth one is molecular solids molecular solid il particles nu parayunnathu molecules aayirikkum force of attraction generalize cheythu parnal van der waals force of attraction nu parayam idellam van der waals force il varunnathaan and they are again classified into three which are they non polar polar and hydrogen bonded solids so second section clear aayo